Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Игрополка. И сегодня мы с вами продолжим знакомиться с новым 12-м сетом коллекционной карточной игры Берсерк Герои, который называется «Возвращение древних». В прошлом видео мы с вами познакомились с новыми героями, проговорили новые механики, напомню, их 6, и я разложил здесь карты снизу по 6 данным новым механикам. А также открыли с вами 10 бустеров. Сегодня мы с вами откроем оставшиеся бустеры, посмотрим новые карты и подведем некоторый итог по выпуску. Определенные карты мы уже видели, поэтому я их зачитывать не буду. Если вы не смотрели прошлое видео, да, начните с него. Итак, знак друида. Персонаж получает две дополнительные жизни. Сразу два знака друида. Морван. Спящий теряет спящий, когда срабатывает ваш мор. При этом отравить существо противника на один. Спящего кладем сюда. Ледяной дракон, чешуя 2. При ударе по существу оглушите до двух других существ. По-моему, у нас такой дракон... Да, был. Лекарь Ордена. Беспокойный. Погонщик Яков. Найм поиск до двух Яков. Яков мы с вами не видели. Теперь нам нужно встретить еще и Яков. Страж полудня найм выстрел на 2. Аристократ ночи. Пошли необычные карты. Вампиризм 3. Когда другое ваше существо получает дополнительные жизни, получает столько же дополнительной жизни. Отличная карта, отличная способность. Спыльчивый. Чешуя 1. Ваши дракониды без ран имеют плюс 1 к удару, иначе плюс 2 к удару. Это драконид. Тачанка. А боевая машина. Не может атаковать и выступать защитником. Действие оглушите два ваших открытых существа, ранить до трех персонажей на два. Темное воинство. Выберите одно из, возродите до трех существ с суммарной стоимостью 4 золотых. Ваши существа получают плюс 2 к удару и гибель мор 1. И редкая карта. Щур спящий, пока спящий в конце вашего хода дает дополнительную жизнь существу, а теряет спящий, когда получает раны. Нам выгодно, конечно, чтобы он оставался спящий, чтобы раздавал дополнительные жизни. У меня все же не покидает, да, не покидает ощущение того, что бустеры стали чуть меньше. Спящий, уснувший древний. Теряет спящий, когда вы разыгрываете заклинание стоимостью 2 или более. Страж усопших. Когда противник заставляет существо покинуть кладбище, вызовите стража усопших из вашей дополнительной колонны. Был такой, вспомнил. Начал читать и вспомнил, что он был. Хранитель Зикурата был, но Зикурат мы с вами так и не встретили. Заботливый был. Знак друида только у нас был. Бесстрашный, просто бесстрашный, чешу я один. Алконост. Необычные карты пошли. Тачанка была грозный. Был у нас в прошлый раз и вспыльчивый. Был у нас в этот раз, по-моему. Да. А вот чистокровного не помню. Да, чешу я два. При атаке, если цель погибла, подготовьте чистокровного. И вторая ультраредкая карта «Ярость дракона». Первая, напомню, у нас была у болот. Стоимость 5. Вызовите дракона стоимостью 4 золотых. Покажу поближе. 4 золотых или менее. Он получает могущество 3. Рывок. Ну, в смысле могущество 3. Рывок и при ударе ранить до двух других персонажей на 2. Буду вот так вот карты выдвигать. Смотрите, ну действительно, я, конечно, уже третий раз на этом акцентирую внимание, но прям по ощущениям чувствуется, что сложно доставать. Вот он, Як. 
Это у нас к вот этому к погонщику Яков. Да, поиск до двух Яков. Як. Орда при ударе по существу оглушите это существо. Солдат Ордена. Кладка найм оглушите до двух существ. Синий дракон. Ускользающий. Скупой дракон. Он у меня где-то здесь лежит. Охотница Камила, рыцарь вампир. Необычные карты пошли. Чистокровный. А ночная стража. Вампиризм 1. Если ваш герой должен получить раны, вместо этого можете ранить и ночную стражу на 2. Призвать верных. Рулевой. И редкая карта Фенки. Превосходство над существами стоимостью 3 или менее. Ваши существа стоимостью 5 или более стоит на один дешевле. Ваши великаны стоимостью 5 или более стоит дополнительно один дешевле. Ну, о, например, я не помню, вот это великаны они у нас или нет. Класс, да, которые нам попадались в прошлый раз. Да, вот великан, нарх и это минотавр. Вот есть великан у нас. И если мы возьмем еще и горного бустерного героя, который э, существ 5 или более удешевляет на 1 плюс фенки, да, то горы могут разыгрывать существ, больших существ, значительно дешевле. Знать Кирсам, рыцарь-вампир, рыцарь-вампир. Больше всего мне попадаются темные карты в данном дисплее. Проводник. Подавление. Найм. Поиск. Существо. Стоимостью 1. И вот великан. Отлично. Ледяной великан. Найм. Выберите класс. Ранить на один каждое существо выбранного класса и превосходство над существами стоимостью 3 или менее. То есть с учетом Фенки и героя а, горного великан будет стоить не 6, а 3. Еще один велика, великан Сасквач превосходством над существами стоимостью 3 или менее. Рубака был у нас. Бесстрашный. Мантикора. Когда Мантикора убивает существо, возьмите карту. Стрелок был. Ловец времени нет. Найм, выберите класс. Ваши эльфы имеют превосходство над существами выбранного класса. Так, это вот сюда. В конце потом расскажу, почему я их так раскладываю. Целитель, дар жизни. И пока одна карта была с даром жизни у нас всего, вот она лежит. При ударе Дракс получает дополнительную жизнь, когда становится целью атаки ранить атакующее, атакующее существо на один. И редкая карта, успокаивающая, драконит, чешуя один. Ваши дракониды имеют плюс один к чешуе. Действие излечить существо с чешуей на два. Просто обязательно, если вы хотите получить максимум от механики чешуя. Алое пламя дракона, донница, рождение жизни, сатир. Подавление, если у вас есть другое существо, имеет действие выстрел на один. Бегающие по кронам. Когда противник объявляет атаку, засада 2 золотых, при этом все ваши существа получают дополнительную жизнь за каждую засаду, сработавшую в этот ход. Это у нас было. Необычные карты уже пошли. Было, 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 было. И вот он, отлично, сам Зикурат. Минотавров много нас собралось уже у меня. Зикурат – это местность. Ваши спящие существа имеют минус 2 от атак. Если у вас есть 4 или более спящих действия, ваш герой добывает Зикурат. Вызовите и возродите всех ваших стражей Зикурата. Но у меня стражей Зикурата, по-моему, всего 2 было. Давайте найдем его с вами. А, это хранитель Зикурада. Вот, стражи Зикурата. Этих у меня было. Ну вот, смотрите, стоит 6. Поэтому возродите их и вызовите это. И найм отрезать существо на 2. Замечательная способность. 
можно даже попробовать а почему можно нужно попробовать собрать колоду на отравлении и на зикурате подношение с того берега наемная охотница выберите класс превосходство над существами выбранного класса это вот сюда кровные узы так это все было Знаменосец Ордена, Инквизитор, существа противника имеют минус один к удару. Здесь достаточно нейтральных карт, и для релизного героя Инквизиторы есть, Пираты есть. Вот еще один Инквизитор. А, верните существо в руку владельца. Пленитель. Так, необычные карты. Большой гном несокрушимый, броня 2, если от атаки этого существа не был назначен защитник, получает на 2 раны меньше от атакованного существа до конца хода. Найм, выберите класс превосходства над существами выбранного класса, он у нас... Вот он есть, да, то есть эту стопочку я не буду выкласть. Призвать верных было. И редкая карта подчинить своей воле. Тьма. Получите контроль над существом. Оно получает одно из. Гибель. Излечить вашего героя на силу удара в это существо. Или гибель мор 2. Уничтожьте это существо. То есть возьмите под контроль. Дайте одну из двух гибелей. И тут же уничтожьте. Иногда очень сильно не хватает карт. Да, ну, чтобы вывести определенную сильную, например, карту противника из игры. И вот такие вот карты, уничтожающие существ или местности, может вас местность беспокоит. Ну, я имею в виду, что эта карта это только существо уничтожает, это а вообще карты отдельно уничтожающие местности. Иногда их очень не хватает. Как и иногда очень не хватает карт, которые позволяют брать карты. Когда противник разыгрывает заклинание, засада 3 золотых, при этом отравить всех существ противника на 1. Вторая мультистихийная карта, напомню, всего их 4 в данном выпуске. Первая у нас была дымка, вторая вот горы и тьма. Найм добывает верхнюю... Итак, Хобби Волт, если вы меня смотрите, вы пропустили Не. Добывает верхнюю карту колоды противника или карту из руки противника по его выбору. Ну, собственно, мультистихийные карты продолжают здесь развивать, получается, карты, а, не карты, а механики а, прошлого сета. И механики в прошлом сете раскрывались в двух стихиях. Да? Вот, например, засада. Вот она у нас, болото и лес. А добыча – это у нас тьма и горы. Руна певец ваши гномы стоит на один дешевле. Все просто. Йотун. Найм, а Йотун получает две дополнительные жизни. Карты противника не могут заставить Йотуна закрыться. Это у нас было. Ледяной великан у нас был. Пошли необычные карты. Тайон, рабовладелец. В конце вашего хода выберите ваше существо, подготовьте его. Оно немедленно атакует персонажа противника. Хорошая карта, агрессивная, а редкая карта, прима релиты, превосходство над существами стоимостью 5 или более. Это вот сюда. Так, дальше, дальше, чем дальше мы идем, тем быстрее мы просматриваем бустеры. Итак, ловчий дна, гибель, мор 2. Если под вашим контролем есть болотная карта поддержки, верните другое существо с мором с вашего кладбища в руку. Отлично. Тантит лучник, подавление это у нас был, вспыльчивый. Был безумный мертвец. Нежить, гибель, мор 2. Каждый раз, когда погибает ваше существо, положите эффект усиления на безумного мертвеца. Захотелось вновь сыграть с мором на тьме. Мне понравилась эта механика и понравилось именно за тьму играть. Редкая карта. 
жрица жизни, дар жизни. Для создания копий вы можете выбирать существ противника. В смысле, снимать а, дополнительные жизни получается с... А, нет. Надо почитать. То есть я могу создавать копии существ противника или снимать... Итак, дар жизни. Снимите... Ну, в данном случае любое, да, раз нету x, нету цифры, любое количество дополнительной жизни с ваших персонажей, выберите ваше несозданное существо стоимостью равной числу снятых дополнительной жизни, создайте копию выбранного существа. Я это понимаю так, что для создания копии я могу выбирать существо противника. Создайте копию выбранное существо. Наверное, я могу тогда снимать жизни с существ противника дополнительные и создавать за их счет копии. Потому что вообще создайте копию выбранного существа, не сказано выбранного вашего существа. Я уже изначально могу получать с даром жизни создавать копию у любого существа. Но потратить для этого мне нужно мои дополнительные жизни. Сам себя запутал немного я с этой механикой. Так, идет война. Ваш... Все существа получают плюс 2 к удару до конца хода. Существо получает дополнительную жизнь и дар жизни 2. Давайте вот сюда ее положим. Другие ваши гномы имеют плюс 1 к удару и к жизням. Хранитель поляны у нас был, тоже раздает дополнительные жизни. Охота была. Это все у нас... Было, был аристократ ночи. Вампиризм 3. Вот оно у нас есть. Есть. Моровый всадник. Ваши существа с мором получают эффект усиления. Такого не было. Уруган. Когда противник замешивает карту с вашего кладбища в колоду, засада 3 золотых, при этом поиск 2 карты. Положите найденные карты на ваше кладбище вместо руки. И третья ультраредкая карта, да, напомню, что на дисплее три ультраредких карты, ужас из Хара, зверь 344, спящий, пока спящий имеет в начале хода, положите на ужас из Хара эффект ужаса, не получает рано от атак. Снимите 4 или более эффектов ужаса, теряет спящий, при этом возьмите под контроль существо стоимостью x золотых или менее, где x количество снятых эффектов ужаса. То есть, в принципе, я могу его продержать и больше, чем 4 хода, получить больше эффектов ужаса и взять под контроль существо противника. В принципе, интересно. Стоит он немного. 3... Но я в начале хода будет ли он развиваться быстро или медленно, я задумался, да, то есть, например, чтобы накопить хотя бы 4 эффекта ужаса, нужно, чтобы прошло 4 хода. А если я хочу накопить больше эффектов, то мне нужно больше ждать. Изгоняющая. При этом хода любых, как я понимаю, здесь не написано в начале вашего хода или хода противника, просто в начале хода. Погонщик Яков, знаменосец, руна певец, ловчий дна, донница, упрямый гном. Все это было, было, было а, превосходство. Это я на всякий случай посмотрю, вот он был. Был и был. Все 15 карт было. Достаточно быстро посмотрели мы с вами бустер. Ну, давайте дальше пойдем. Были они у меня. Вот они вот здесь. Да. На всякий случай я проверяю некоторые карты, потому что, может, я неправильно запомню. Молодой охотник. Превосходство над существами стоимостью один или менее. Когда ваше существо с превосходством убивает существо, сбросьте карту, затем возьмите карту. Вот его, да, правильно, его не было. Давайте его положим вот сюда. 
перекачка силы. Тьма по-прежнему у меня лидирует по количеству карт, но лес сравнялся со степями. Расхитительница руин. Если ваш герой нейтральный, выстрел на 2, иначе выстрел на 1. Наемник. Песчаный дракон. Кладка. Найм. При розыгрыше песчаного дракона не было потрачено монет, если я пропустил слово, ранить до двух существ на один. Каждый раз, когда убивает существо, ранить героя противника на два. Красивый песчаный дракон. При восходстве над существами стоимостью 4 или более. Да, вот такой вот одинокий охотник на больших существ. Сульмат. Подавление. Найм. Выберите одно из. Положите яйцо на, на яйцо и жетон яйца получает рывок. Был такой у нас. И а подчинить своей воле было у нас. Еще у нас есть три бустера. В этот раз я решил дисплей а, разбить на два видео, а не на три. Обычно мы открывали по 8. Но я решил сделать видео чуть подольше, но более насыщенными, скажем так. Рукан, великан, э, добывает, э, найм, добывает существо противника, при атаке ранит существо противника на 2. Великаны нам нужны для гор. Если вы хотите играть э, со стратегией уменьшения их стоимости, например, от Фенки. Быстро-быстро мы с вами пробежали, да? Редкая карта. Санкторум. А минус 2 вот атак существ. А санкторум должен быть выбран целью атаки ударом в ход противника. Если в игре несколько санкторумов, противник выбирает любого из них. Это такой провокатор. Предпоследний бустер. Античередей излечить выбранное существо на 2. Хочется еще мультистихийных карт. Их всего 4, да, 2 мы достали. Итак, перенаправление энергии. Выберите существо, снимите с него x эффектов усиления, положите на существо x плюс 2 дополнительной жизни. Возьмите карту. И редкая карта «Бог грома», «Великан». В конце хода покажите заклинание стоимостью 1 золотой из вашей руки, примените его эффект. Заклинание остается в руке. И последний бустер. Посмотрим, насколько быстро мы его посмотрим. Получается, нет, есть еще карты частые, которые мне не попадались. Гном Воятель. Гном Воятель добывает... Нет, был, по-моему, да, нижнюю карту. Когда читаешь особенности, начинаешь припоминать, был он или нет. Персонаж получает две дополнительные жизни. Да, есть еще одна мультистихийная карта. Она редкая. Это горы и болото. Ваш герой добывает выбранное существо. У болот получается добыча есть. Вот, например, вспомнил я вот про эту карту, которая добывает. Так, три, три а, мультистихийных карты, получается, две редкие из них и одна обычная. Ну, давайте подведем некоторый итог вот по данному 12 сету. Мы имеем шесть новых интересных механик, которые, безусловно, откроют нам новые интересные игровые стратегии. Коротко, да, напомню их, это вампиризм. Дар жизни, превосходство, спящий, чешуя и могущество. Вот шесть новых механик. 
при создании прошлого 11 сета авторы говорили, что будут раскрывать каждую новую механику в двух стихиях. Что, собственно, они и сделали. Например, новая механика прошлого сета Мор раскрывалась в стихии Тьма и Болото. А вот в выпуске «Возвращение древних» уже нет такого четкого разделения «Одна механика на две стихии». Здесь авторы свернулись намеченного в прошлом выпуске курса. Именно поэтому я эти карты и разложил вот таким образом. Например, вампиризм встречается у тьмы и. У болот, при этом у тьмы он именно что просто встречается, вот одна карта необычная, а раскрывается он именно во тьме. Да, вот карты с вампиризмом. Дальше. Дар жизни встречается только в лесах. И мне попалось три карты с даром жизни. Причем две из них дар жизни имеют по умолчанию, а одна дает дар жизни два. Но зато, если вы обратили внимание, очень много здесь карт, которые дают дополнительные жизни различные. Но, конечно же, если вы хотите раскрыть полностью дар жизни, да, надо больше, чем три карты. Дальше. Могущество встречается в степях и среди нейтральных карт. При этом у меня оно только в степях. Да, нейтральных карт с могуществом. Или я их пропустил, или они мне не попались. Спящие есть у болота и у леса. Вот Преимущество, конечно, это болото. Вот все карты с болотом и есть пару карт леса. Вот это спящий, спящий. Смотрите, как много карт. Я болото собрал О, хорошо. Чешуя есть у нейтральных карт, у картах гор, болот и степей. Преимущество, конечно, это нейтральные карты. Вот они все дракониды с чешуей. А при этом вот есть две карты у меня. Горы с чешуей, а болото и степи, опять же, не увидел я. Но я сужу в целом по всему выпуску, а не только потому, что у меня есть. Поэтому чешуя встречается еще в болотах и степях. А превосходство можно увидеть среди нейтральных карт, среди карт гор, степей и леса. У всех. Вот это у нас горы. Да, вот есть степи, вот есть лес, есть нейтральные карты. И по итогу получается, что каждая новая стихия получила по одной новой ключевой механике. И если идти вот так слева направо, да, нейтральные карты это чешуя, дракониды и их чешуя. Дальше у э, степей могущество, причем, например, герой степей, да, он ориентирован, ну давайте вот возьмем вот так их достанем, этих героев. Герой вот степей, он ориентирован на могущество. Далее, горы – это превосходство, как, собственно, и герой, например, бустер, но он ориентирован на больших таких существ, на удешевление, розыгрыши больших существ. Болото – это спящая ключевая механика, тьма – вампиризм, и лес – это дар жизни. Ну, а в целом, как я уже сказал ранее, ну, собственно, у леса тоже герой направлен на создание копий. Как я сказал ранее, механики интересны, все шесть механик интересны, и нас ждут не менее интересные сражения на поле боя, да, с новыми колодами, которые, я уверен, люди придумают очень, игроки, да, придумают очень много интересных комбинаций, реализаций, синергий и так далее, и так далее. Что ж, давайте прощаться. Надеюсь, данное видео было интересным, а самое главное, полезным. Если это так, я очень рад. А на сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры и всем пока.